uh, let us discuss a uh, case when integrating factor is function of x ठीक है अभी तक हमने देखा कि होमोजीनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसके लिए वन डिवाइड बाई एम एक्स प्लस एन वाई फॉर्म का डिफरेंश इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा प्रोवाइडेड दिस इज नॉट जीरो देन जो है वाई डी एक्स एफ एक्स वाई प्लस जी एक्स वाई एक्स डी वाई फॉर्म की होगी तो यहाँ एम एक्स माइनस एन वाई उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ठीक है इंस्पेक्शन से भी हमने देखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब देखो कैस वेंड इंटीग्रेट जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स हो तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ठीक है तो देखो इसमें लेट एम डी एक्स प्लस एन डी एक्स नॉन एग्जैक्ट अच्छा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भाई तभी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात होगी अगर वो पहले से एग्जैक्ट है तो किस बात का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ठीक है सो लेट एम एम एक्स प्लस एन डी वाई इक्व टू जीरो लेट बी एन डी वाई इक्व टू जीरो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन is integrating factor mu okay which is a function of x comma y only which is function of x only because this is the this case when uh, integrating factor is a function of x only in general it is function of x and y both but here what we are saying ki it is a function of x only so they go uh, then mu m dx plus mu and dy equals to zero b exact differential equation because mu से multiply करने के बाद तो exact होना ही पड़ेगा इसको और इसके लिए क्या condition है del over del x mu n should be equals to del over del y mu m where mu is a function of x only this is important here ठीक है अब इसको थोड़ा simplify कर दिया सर देखो म्यू सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो इसको भी कैन राइट डी म्यू ओवर डी एक्स भाई ऐसा कर सकते हैं ना दिस इज डी म्यू ओवर डी एक्स एन को ऐसे ही छोड़ा जाए प्लस म्यू को छोड़ा जाए डेल एन ओवर डेल एक्स बिकॉज एन इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ सो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे क्योंकि म्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा ये अगेन म्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स सो दिस कैन बी टेकन आउट बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू वाई वी आर डिफ्रेंसिटी एंड दिस इज डेल एम और डेल वाई तो यहाँ से वट वी कैन से देखो म्यू यहाँ पे एन डी म्यू ओवर डी एक्स इक्व टू म्यू आ गया कॉमन सो डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स ऐसे लिख दे ठीक है तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा डी म्यू और म्यू इसको इधर ले लो और ये हो गया डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन और डेल एक्स डिवाइड बाई एन डी एक्स ठीक है इसको इंटीग्रेट कर दिया है सो ये एग्जैक्ट है इधर सो ये भी एग्जैक्ट होना पड़ेगा सो इसको देखो ये एल एन म्यू हो गया और दिस इज डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन डेल एक्स डिवाइड बाई एन डी एक्स का इंटीग्रेशन ठीक है ऐसे लिख सकते हैं और इसको वी कैन से दैट दिस म्यू इज म्यू इज नथिंग बट ई की पावर इंटीग्रेशन डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन और डेल एक्स डिवाइड बाई एन इसका इंटीग्रेशन करें सो दिस विल बी द विच इज ऑफ कोर्स फंक्शन ऑफ एक्स ऑनली दिस विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक है तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है तो उसकी वैल्यू होगी ये ये भी पूछा जाता है कि शो दैट इफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ इज डिपेंडेंट ओनली ऑन एक्स देन शो दैट इट विल बी दिस ठीक है सो दिस इज द थिंग अगर इसको एफ बोल दें तो इसको ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे ही और ठीक है सो दिस इज द थिंग याद नहीं रहे तो भी कोई इश्यू नहीं है बिकॉज इट कैन बी डिराइव इजिली ठीक है अब देखो इस पर बेस्ट क्वेश्चन वी कैन 
so let us try this question. This is the problem. Ab pehle to we'll see. Isko compare karenge m dx plus n dy plus two zero. Acha na to ye homogeneous hai na hi wo us form ki hai x f x y. ठीक है सो लेट्स ट्राई कि एक्स अगर म्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स माना जाए तो कुछ होगा ठीक है तो इसमें देखो एम ये है एन ये है सो डेल एम और डेल वाई अगर इसमें देखेंगे तो देट विल बी टू वाई और डेल एन और डेल एक्स करेंगे तो देट इज टू एक्स विच आर ऑफकोर्स नॉट इक्वल सो दिस इज ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ लेट म्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली तब मैंने अभी शो किया कि म्यू क्या आता है देन म्यू इज इंटीग्रेशन डेल एम और डेल वाई माइनस डेल एन और डेल एक्स डिवाइड बाई एन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स दिस इज वॉट वी हैव जस्ट डिराइव ना सो अब इसकी वैल्यू वी कैन पुट डेल एम और डेल वाई इज टू वाई माइनस टू एक्स डिवाइड बाई एन एन क्या एन इज दिस प्रॉब्लम इज देर यस दिस इज द इशू देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई है सो डेल एन और डेल एक्स क्या होगा टू एक्स माइनस टू वाई ठीक है सो दिस विल बी टू वाई माइनस टू एक्स माइनस टू वाई डिवाइड बाई देखो n n क्या है x टाइम्स x माइनस टू वाई इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव टू इंटीग्रेट ठीक है अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए अगर e टू वाई टू वाई हो गया फोर वाई माइनस टू एक्स अगर टू बाहर लिया जाए सो दिस विल बी टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स एंड एक्स माइनस टू वाई एंड डी एक्स अब देखो दिस एंड दिस विल कैंसिल माइनस रहेगा यहाँ से तो दिस इज ई माइनस टू डी एक्स ओवर एक्स दैट इज ई पावर माइनस टू एल एन एक्स और दिस इज नथिंग बट वन बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या किया है देखते हैं लोग एक रंग की प्रॉपर्टी है लोग एक्स की पावर यहाँ पे मान लो एम ये माइनस है मैं तो इसके अंदर रिटर्न है लोग एक्स की पावर माइनस है वो दैट इज नथिंग बट एक्स पावर माइनस है दिस वे हम यूज्ड हियर ठीक है तो ये आ गया सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन फैक्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है सो दिस विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक है डेल एम और डेल वाई इज टू वाई एंड डेल एन और डेल एक्स इज टू एक्स माइनस टू वाई एंड दिस माइनस दिस इज फोर वाई माइनस टू एक्स तो टू कैन बी टेकन आउट सो दैट विल बी टू वाई माइनस एक्स एंड दैट विल कैंसिल इज दर माइनस टू बाई एक्स दैट इज ई माइनस टू एल एन एक्स वन बाई एक्स इज बाई यस सो बस इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स एक्स माइनस टू वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी वाई इक्व टू जीरो और ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो वन प्लस तो अलग ही किया जाएगा डी एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स एक्स कट गया तो दिस इज वन बाई एक्स डी वाई माइनस टू वाई बाई एक्स डी वाई प्लस टू जीरो और देखो ये तो एग्जैक्ट है ये भी एग्जैक्ट है तो इसको और इसको अगर क्लब किया जाए वाई uh, स्क्वायर का है वो तो या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो इसको सो दिस कैन बी रिटर्न एज अगर देखो इसको और इसको क्लब किया जाए तो दिस विल बी एक्स माइनस वन बाई एक्स सेम चीज़ है ठीक है अब देखो डी वाई और एक्स
हाँ यस ठीक है तो अब देखो ये तो हो गया वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डिवाइड बाई एक्स इसको वी कैन राइट डी वाई स्क्वायर बाई वन बाई एक्स माइनस अच्छा इसको ये एग्जेक्ट हो गई थी तो डायरेक्ट जो मेथड है उससे भी कर सकते थे ठीक है जो डेल एफ डेल एक्स को उससे भी थोड़ा सोचना ही नहीं पड़ेगा उसमें तो ठीक है पर ऐसे भी हो जाना चाहिए तो दिस इज डी एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी माइनस वन बाई एक्स ऐसा लिख सकते हैं ना या प्लस यहाँ रहने दो या माइनस कर दो और देखो यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए दोनों में ठीक है दोनों में माइनस कॉमन ले लिया तो देखो ये क्या हो रहा है दिस इज नथिंग बट डी वाई स्क्वायर बाई एक्स इनफैक्ट ठीक है प्लस डी वाई बाई एक्स दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली डी वाई बाई एक्स नहीं होना चाहिए दिस बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर सो दैट मीन्स डी वाई सिंपली डी वाई हो गया हाँ या एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ना एक्स दिस इज वन ऑफकोर्स तो देर वॉन्ट भी एनी एक्स ठीक है सो कोई एरर होगी तो भी दैट विल बी रियलाइज इन फैक्ट ओवर द स्टेप्स बट इसमें बेटर है कि डायरेक्ट जो एग्जैक्ट वाला यूज़ कर सकते हैं बिकॉज अभी एग्जैक्ट है अब देखो इसको तो सॉल्व किया जा सकता है दिस इज एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सो दिस विल भी सॉल्यूशन एस छोड़ दो या इसको सिंप्लीफाई कर दो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो प्लस एक्स वाई इक्व टू सी एक्स दिस इज ऑल्सो और जनरल सोल्यूशन फॉर दिस देखो ऑर्डर वन है डिफरेंशियल इक्वेशन का सो देर विल भी ओनली वन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट विच इज सी ठीक है आई होप क्लियर है सो ऐसे ही इसको भी किया जा सकता है सिंपल वे से दिस सिमिलर वे से अब देखो इसमें इसमें भी विल सी की एग्जैक्ट नहीं है देखते हैं एम ये है और एन ये है सो डेल एम और डेल वाई अगर किया जाए तो देट विल बी वन प्लस वाई स्क्वायर और डेल एन और डेल एक्स किया जाए तो देट इज वन बाई फोर वन प्लस वाई स्क्वायर ठीक है वेरी रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इसके लिए अब देखो विच दीज आर ऑफ कोर्स नॉट इक्वल अब अगर डेल एम और डेल वाई माइनस डेल एन और डेल एक्स डिवाइड बाई एन देखा जाए अच्छा इसमें ये डाउट हो सकता है ना कि हाउ वुड वी नो कि जो म्यू है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो एक्स का फंक्शन होगा तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है ये वाली डिफरेंस निकालो डिवाइड बाई एन करके देखो अगर वो फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है तो गुड ठीक है एक दूसरा केस है जिसमें अगर एम से डिवाइड कर रहे हैं वो फंक्शन ऑफ वाई आ रहा है आल्सो दैट विल आल्सो भी डिस्कस दैट विल आल्सो भी डिस्कस ठीक है तो अब देखो इसमें से ये माइनस करेंगे अगर तो क्योंकि वन में से वन बाई फोर दैट इज थ्री बाई फोर वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एन क्या है इसमें एन इज दिस एक्स कॉमन लिया जा सकता है सो दिस इज एक्स टाइम्स वन बाई फोर वन प्लस वाई स्क्वायर और दैट इज थ्री बाई एक्स This is function of x of course. ठीक है right? Yeah, yeah. That is it. That's it. So अब देखो integrating factor क्या होगा इसका Integrating factor क्या होगा ई इसको अगर एफ एक्स बोलें तो दैट इज इंटीग्रेशन एफ एक्स टी एक्स और दैट इज ई टाइम्स थ्री बाई एक्स टी एक्स और दैट इज ई थ्री एल एन एक्स और दैट इज नथिंग वर्ड एक्स क्यूब सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब इससे इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है हमें एन वी आर डन ओके ओके x प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई अब x क्यूब इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव बाई टू 
थ्री एक्स प्लस फोर एक्स क्यूब से करेंगे तो ये हो गया अब क्या तो क्लब कर दी जाए चीजें उससे भी हो जाएगा ये ये तो एग्जेक्ट है अलग से अब देखो एक्स क्यूब वाई टी एक्स मतलब इसको देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना वाई बाई फोर टी एक्स की पावर फोर इस पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं ऐसे देखो इसमें प्लस एक्स बाई फोर की पावर डिवाइड बाई फोर इसको छोड़ो डिवाइड तो ये बन गया एक तो ये कलब हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन का डिफ्रेंशिएशन है और ऐसे ही वी कैन टेक दिस इसको वी कैन राइट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है मीस वाई क्यू डी एक्स की पावर फोर ठीक है तो दिस कैन भी थ्री तो पहले से ही है फोर से डिवाइड करना पड़ेगा तो देखो इसको अगर करेंगे हम लोग तो चार ये वो बन जाएगा ठीक है आ, ऐसे ही यहाँ से इसके लिए यहाँ से ये ले सकते हैं क्या आ, प्लस अभी एक्स फोर तो ऐसे का ऐसा ही अगर रख दिया ऐसा है डी वाई क्यूब लिख सकते हैं और फोर ट्वेल्व करना पड़ेगा इसको ठीक है क्योंकि देखो इसको ओपन करेंगे तो थ्री वाई स्क्वायर डेट इज सेम चीज बन जाएगी देट इज जीरो अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए अच्छा ये वाला टर्म बच गया तो ये तो ऐसे ही एग्जैक्ट है एक्स की पावर फाइव बाई टू डी एक्स ये एग्जैक्ट से भी कर सकते हैं इस चीज़ को डेल एफ डेल एक्स से कंपेयर कर दो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा ठीक है तो अब इसको क्लब कर दिया जाए दिस इज नथिंग बट एक्स की पावर फोर वाई बाई फोर प्लस देखो वन बाई ट्वेल्व आ गया बार डी एक्स फोर वाई क्यू प्लस डी इसको क्या कर सकते हैं एक्स की पावर सिक्स ट्वेल्व ठीक है और इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया जाए दिस इज एक्स की पावर फोर वाई बाई फोर प्लस एक्स की पावर फोर वाई क्यूब बाई ट्वेल्व प्लस एक्स की पावर सिक्स बाई ट्वेल्व इक्वल्स टू सी सो दिस विल बी द आंसर आई हैव क्लियर ठीक सो बेसिकली अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स देन व्हाट वी डू वी गेट दिस फ्रैक्शन लेट अस कॉल दिस फ्रैक्शन एफ एक्स सो डेल एम ओ डेल वाई माइनस डेल एन ओर डेल एक्स डिवाइड बाई एन इफ दैट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स देन Uh, this will be the integrating factor and then we follow the process ठीक है तो आई ऑफ समझना इस पर जो क्वेश्चन है दैट कैन बी ट्राइड इन फ्रॉम एम डी आर ठीक है ठीक है तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं इजी है ठीक है